അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ വെള്ളാപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് കാണാം വെള്ളാപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അരിയാണിത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചതായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുതിർത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കൈകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം ചോറ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം ചോറ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചെരവിയ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചെരവിയ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു ജാ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാറിൽ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി മിക്സിയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു അരിക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളാപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളാപ്പത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഇനി വേണ്ടു നമ്മൾ പി രണ്ടാമത് അരച്ചെടുക്കുന്ന അരിയിൽ നമ്മൾ ഇനി ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർക്കേണ്ട അത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ലപോലെ അരയണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ അരയണം നമ്മുടെ മാവ് അപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസും മുക്കാൽ ഗ്ലാസുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്ത മാവാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കലക്കിയിട്ടിത് നമ്മളിത് തലേ ദിവസമാണ് കലക്കി വെക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലേക്കാണ് ഞാനിത് കലക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ചുട്ടെടുക്കാം രാവിലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഉപ്പ് ഉപ്പിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് ഇനി ഞാനിവിടെ രാവിലെയാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ മാവാണിത് ഇതാ നല്ലപോലെ ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് താണ് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കലക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളാപ്പ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈഡൊന്ന് മൊരിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകും അത് നല്ലോണം മൊരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൊരിയിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മൊരിയിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളാപ്പം എല്ലാം ഞാനിവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെള്ളാപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെള്ളാപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് എത്ര സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 